So, hallo nochmal, symmetrisches Optimum, jetzt mit zwei großen Zeitkonstanten. Wie berechne ich da einen Regler? Wie, äh, ja, wie stelle ich den am idealsten ein? Da wieder gleich ein konkretes Beispiel, weil da kann man sich immer am besten vorstellen, wie dieses mathematische Gefriemel hier. Da habe ich 1 plus, sage ich mal, 20s und hier habe ich 1 plus 15s. Und dann kommt hier noch 1 plus 2s und 1 plus 1s. Also man sieht, die hier sind kleiner, also vernachlässigbar im Vergleich zu diesen. Das, das sind unsere großen hier. Ja, den Regler, den ich mir hier nach dem symmetrischen Optimum erstelle, sieht so aus: kr mal 1 plus trs. S soll groß sein. Und das Ganze im Quadrat durch s. Genau. So, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie wird diese jetzt dimensioniert? Dieses TR hier im Zähler ist 8 mal T-Summe und T-Summe ist ja wieder die Zeitkonstanten, also die größten, alle Zeitkonstanten zusammenzählen, aber nicht die bei den größten. Also hier 2 und 1 ist dann somit 8 mal 3 ist 24. Dann habe ich mein TR. Ja, das ist ja logisch, also das ist ja noch relativ einfach. So, die ganze symmetrische Optimum ist eine schöne, einfache Sache. Dann dieses KR hier vorne. Wie setze ich das zusammen? Das ist T1 mal T2 durch 128 KS mal T Summe hoch 3. Ja, kann man ganz einfach einsetzen. T1 ist 20S mal T2 ist 15S durch 128 mal KS, KS ist 5, mal hier die Summe, Summe ist 3 gewesen, hoch 3, und wenn man das jetzt in den Taschenrechner eintippt, hier das S können wir uns hier sparen, kommt man auf 20 mal 15 durch 128, 28 mal 5 mal 3 hoch 3 kommen wir auf 0,017 für unser KR. Und dann kann man das Ganze noch schön hinschreiben. 1 plus 24 s im Quadrat durch s. Und jetzt seht ihr, hier haben wir unseren Regler. Ja, bestimmt nach dem symmetrischen Optimum. Ja, so schnell geht das. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.